हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मोक्षिका अकाडमी पी जी सी टी एम बी ए ट्वेंटी ट्वेंटी टू लिंक रिज मैं के ए वेबसैट मत ना वीडियो अप्लिकेशन हे फिलोदी स्टूडेंट्स दयुला रूल मत ऐन बेचो अद्लाती ओदक अदे इनफार्मेशन बुलेटन सह रिज मैं नहीं गूगल के अंत सर्च मी फस्ट अरे के ए के आर् अंत वेबसैट क्ली ऐंग्वेज सेलेक्टोबूद फस्ट इंग्ली अंत सेलेक्ट्रेजी कन्डदल एंट्री मोदी बट निजी आज इंग्ली सेलेक्टी अडमिशन अब टैब मेले क्ली इमें पी जी सी टी ट्वेंटी ट्वेंटी टू ब्राकेटली एम बी एम सी एम टेक् मेले क्ली स्टूडेंट इमें इनफार्मेशन बुलेटिन फस्ट नहीं पूर्त ओदन डीटेल केदारे ना हे अल्ले स्टार्ट डेट ये अप्लिकेशन क्लोज आगो येट के फीसन दिन पे मेलाटेलस पूर्त ओदी इला अप्लिकेशन हाँ तुम मिसटेक्स इनफार्मेशन बुलेटली कन्डदू मत इंग्लिशल सो इट विल वेरी हेलफु निम्बेज प्रिफरेन्स प्रॉब्लम आगोद पूर्त डीटेलस ओदी इक्साम ये टाइमिंग्स अह और इनफार्मेशन बुलेटिन को स्टूडेंट्स नहीं एम बी एग् अल्ले एम बी एन एलिजिबिटी एम सी एन एलिजिबिटी अभी सो फस्ट अप्लिकेशन फिलो के वेबसाइट होंगे अल अडमिशन टैब मेल क्ली पी जी सी टी ट्वेंटी ट्वेंटी टू क्ली फस्ट लिंक अंदर पी जी सी टी ट्वेंटी ट्वेंटी टू एम बी एम सी एम टेक् एम आर आईन अप्लिकेशन लिंक अंतर मेले क्ली स्टूडेंट्स इले न्यू यूजर् टैब मेले क्ली फस्ट आलरे अल्ले रिजिस्टर आगे लगि ईडी मत पासवर्ड इतना एंट्री मोदी सो ना फस्ट टाइम एंट्री मोद्रे न्यू यूज यूजर मेले क्ली फस्ट कश्ने बंद हव यू कंप्लीटेड एस एल फ्रम के गवर्मेंट आफ कर्नाटक के एस इंद्रे कर्नाटक सैकेंडरी एजुकेशन एक्सामेशन बोर्ड अंदर नहीं स्टेट सिलेबस कर्नाटक ओदी अरे ये अंत क्ली आटोमेटिक नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्म आगते स्टेट सिलेबस ओद सिबीएससी अथवा बेरे राज्य ओदी अरे नो आपशन क्ली नो अंत क्ली फस्ट अद फस्ट क्वेश्चन बंद इफ नाट स्टडी एस एल इन कर्नाटक स्टेट बोर्ड दें सेलेक्ट नहीं स्टेट ओदी अथवा स्टेट सिलेबसल ओद सिबीएससी इन कर्नाटक अथवा ईसी इन कर्नाटक दल ओदी सिबीएससी औट सैड कर्नाटक बेरे राज्य सिबीएससी ओद्रे क्ली नानी बंद कर्नाटक स्टेट सैकेंडरी एजुकेशन एक्सामेशन बोर्ड अंदर स्टेट सिलेबसल ओदिंद क्ली नेक्स्ट बंद एस एल रिजिस्टर नंबर केल्ती है एस एल मार्क्सली रिजिस्टर नंबर करेक्टी नोड अल्लाई क्ली आटोमेटिक डीटेल बरते स्टूडेंट्स इले ना डीटेल आटोमेटिक एंट्री आगे बट एलाटेलसू बंदी निम्ब बेसि इनफार्मेशन मिले अंदर निम्ब नेम डेट आफ बर्थ जेड इयर आफ पासिंग एस एल फादर नेम मत मदर नेम इशूटेल आटोमेटिक फिले नेक्स्ट बंद क्वेश्चन एन केदार अोड़ इले से दर्स यु विश् टू गेट अडमिशन एम सी एग् अल्लाईर एम बी एग् अल्लाईर एम टेक् अल्लाईर अथवा एम आर् अल्लाईर अंत कैसे नानी बंद एम बी एनली बेरे आपशन एम बी एर एम सी एर एम आर् अरे मुरल यू आगेबूद बट नानी अल्लाई एम बी एनली वाट इज योर क्वालिफिकेशन एम बी ए अल्लाई ना क्वालिफिकेशन ऐन अंत केतर इट इस वेद बी बी एस सी थ्री इयर्स सैंस डिग्री और सह अल्लाईबूद बी काम थ्री इयर्स बी बी ए थ्री इयर्स अथवा यू जी मेडिकल डेटल इश्री यहा कॉर्स ओद अब अल्लाईबू स्टूडेंट्स नानी बंद बी काम थ्री इयर्स कामर्स डिग्री न्याशनलीटी इंडियन 
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಯು ಅ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ನೀವು ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಪಿ ಜಿ ಸಿ ಟಿ ಎಂ ಬಿ ಎ ಕರ್ನಾಟಕಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನೀವ್ ಯಾವ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಹಿಯರ್ ಟು ನೋ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಈ ವಿಂಡೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಈ ತರ ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಓಪನ್ ಲಿಂಕ್ ಇನ್ ನ್ಯೂ ಟ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಏನ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶುಡ್ ಹಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಾರ್ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತನಕ ಅಲ್ಲ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆರು ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟು ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ತನಕ ನಾರು ಆಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ದೋಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಇನ್ ಸೆವೆಂತ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟು ಅಪ್ ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಆದರೂ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸು ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವೇನಾಗ್ತೀರ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಆಗ್ತೀರ ಸೊ ಆಲ್ ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಇದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೋಸ್ ಹೂ ಹಾವ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಟ್ ದೇರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಶುಡ್ ಹಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಇನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಾರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶುಡ್ ಹಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ರಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಐದರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಇನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಮಿನಿಮಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ವೋ ಅವರು ಅಂತ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ಐದರ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಫಾರ್ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯು ಶುಡ್ ಬೈ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಎಗೆ ಹಾಕಿ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಚ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟು ಅವರು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂ
ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಸಿಂಬಲ್ ಇರಬೇಕು ಆ ತರ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಂ ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಎಂ ಟಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ತಗೋತಲ್ಲ ಆರ್ ಯು ಫಿಸಿಕಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ ನೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿಟ್ಟರೂ ಸಹ ಅದು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಕೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪೇ ದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫೀಸ್ ರುಪೀಸ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಥ್ರೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಗಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಸೊ ಅವಾಗ ವಿಂಡೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನೀಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಚಲನ ಪೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತು ಸೊ ನನ್ನ ನನ್ನ ಲಾಗಿನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲಾಗಿನ್ ಐ ಡಿ ಅಥವಾ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ ಲಾಗಿನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಲಾಗಿನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲಾಗಿನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ವೆಬ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ನೋಟಿಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬುಲೆಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಟು ಪೇ ದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಬಟ್ ನನ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಚಲನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಚಲನ್ ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಪೇಜು ಮೇಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೇ ನೌ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಪೇ ನೌ ನ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಪೇ ನೌ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗು ಅಥವಾ ಯು ಪಿ ಐ ಪೇಮೆಂಟು ಸೊ ಯು ಪಿ ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಪೇ ಟಿ ಎಮ್ ಅಥವಾ ಗೂಗಲ್ ಪೇಯಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಮೇಕ್ ಎ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಓಕೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನೇಮು ಕೆ ಎ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ನಂಬರ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಆರ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಪೇಯ್ಡ್ ಡೇಟು ನಿಮಗೆ ಸ ಮತ್ತು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ಸು ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಾ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಈ ಸರಿ ಅಮೌಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಪೇ ಮೋರ್ ಮನಿ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪ
both are same student okay so eradu kuda same cash certificate matte nimma income certificate eradu same irutte so hagagi illu kuda ade number haki illu kuda ade number haki then what is this bc id number sir this is not related to you you need not to worry about that you ನೀವು ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಫಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಫಿಲ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಹಾಕಿ ಸೊ ನೀವು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಅವರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿರುವ ಒಟ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನೀವು ಅಷ್ಟೂ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಚಾಲೆಂಜಡ್ ನೋ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ದರೆ ಎಸ್ ಹಾಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಮೈಸೂರು ದೆನ್ ಪುಟ್ ಮೈಸೂರು ಫಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಪುಟ್ ದಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಾನಂತರ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನಿಟ್ಟು ಪುಟೆ ಸೇವ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸೊ ಸೇವ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇ ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ನಾನು ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟದು ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರದ್ದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಮ ನೇಮು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ಎಂಡ್ ಕ್ಲಾಸು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೋದು ಸೊ ಅದು ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೋದು ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನೀವು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟು ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಯು ಶುಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸರಿ ನಾವು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು ಅದು ಓದಿದ ಯಾವ ಇಯರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದು ನೀವು ಓದಿದ್ದು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಯಾವ ಇಯರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸೇವ್ ಬಟನ್ನ ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೇವ್ ಬಟನ್ ಓದ್ತದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನೇಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯುವರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ವೇರ್ ಯು ಸ್ಟಡೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ತಾಲೂಕು ವೇರ್ ಯು ಸ್ಟಡೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಯು ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟು ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲು ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟು ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಓದಿದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಬಟನ್ನ ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟು ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನೀವು ಒಂದೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಓದಿದರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಸಾಕು ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟು ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಲೈನ್ ಓನ್ಲಿ ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ ಬಟನ್ ಓಕೆ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟು ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒನ್ ಸ್ಕ
ತಂಬ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಕೂಡ ನೀವು ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ತಂಬ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ತಂಬ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಫೋಟೋ ತೆಗ್ದು ಅದನ್ನು ಜೆ ಪಿ ಜೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಕೆ ಬಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಐ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೇವ್ ಬಟನ್ ಕೊಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೇಜನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಫಸ್ಟು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಡಿಗ್ರಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಡಿಗ್ರಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಾಯ್ನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಥ್ರೂ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಮೋಡ್ ನೋ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಸೀಕಿಂಗ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟು ಎಮ್ ಟೆಕ್ ಆರ್ ಎಮ್ ಬಿ ಎ ಕೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫುಲ್ ಟೈಮೇ ಹಾಕಿ ಯಾರೂ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಓದಿದ್ದೀರಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿ ಕಾಮ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಆದರೆ ಬಿ ಕಾಮ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಓದಿರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಂಟರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನೇಮ್ ನೀವು ಒಂದು ಸರಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಂಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರು ನಿಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಂಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ನೇಮು ಎಂಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಜಾಯ್ನಡ್ ಇಯರು ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇಯರು ಓಕೆ ಇದೆಲ್ಲನೂ ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಹಾಕಿ ನೋ ಅಂದರೆ ನೋ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಇದು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದು ಯು ಜಿ ಸಿ ಇ ಟಿಗೆ ಅದನ್ನೇ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿದೆ ನೀವೇನು ವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ ಇಫ್ ಯು ಹವ್ ಸಿ ಜಿ ಪಿ ಎ ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿ ಜಿ ಪಿ ಎ ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ನೋಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಸಿ ಒನ್ ಸಿ ಟು ಸಿ ತ್ರೀ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇದು ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇದು ಎಂಬತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂಬತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ ಏಯ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒನ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇಯರ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡೂ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರದು ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀವು ಓಕೆ ಎರಡೂ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರದುವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಎರಡೂ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರದು ಈಗ ಒಂದು ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಆರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಆರು ಆರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೇರಿದ್ರೆ ಎರಡೂ ಸೇರಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಪ್ಟೈಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ಮು ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತೆಗ್ದಿರ್ತೀರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ಮು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತೆಗ್ದಿರ್ತೀರ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಂದು ಒಪ್ಟೈಂಡ್ರೆಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದು ತೌಸಂಡ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಂದು ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರ ಪರ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಟೋಮೆಟ
ಯು ಜಿ ಸಿ ಇ ಟಿ ಬರೀತಾರಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದು ನೀವೇನು ವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ನೋ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರು ಓಕೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಬರ್ದಿದ್ದಾರ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಲೇಸು ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ನೀವೇನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಪ್ರಿಂಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಇನ್ನು ನೀವು ಇದನ್ನು ಫೈನಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಸ್ ಹಾಕಿ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಂಗು ಯಾವುದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಇದು ಯಾವುದು ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಮಂತು ಮತ್ತು ಇಯರು ಅದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡು ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸು ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸು ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟಿ ನೈನು ಮೂರನೇ ಇಯರ್ ಇಯರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್ ಅಂತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಡಿಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕ್ಲೈಮ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೋ ಅಥವಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಿದ್ರೆ ನೋ ಸೊ ಪಿ ಜಿ ಸಿ ಟಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಮ್ ಬಿ ಎ ಓನ್ಲಿ ಪಿ ಜಿ ಸಿ ಟಿ ಎಗ್ಲ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಅದೇನು ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಎಮ್ ಟೆಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಈ ಗೇಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎಮ್ ಕೆ ಎಮ್ ಟೆಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಯಾವ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಂಬರು ಇವಿಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಆಫೀಸರು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನೇಮನ್ನು ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಈಗಲೇ ಬೇಡ ನೀವು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ನೇಮು ಸಿಗ್ನೇಚರು ಸೀಲು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬೋದು ಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗಳನ್ನೇ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನಾನೇನಾರು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿ ಸೊ ಅದು ಬೇರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಸೊ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ರೆಕ್ಟಿಫೈ 